سلامونه درنوز د کوونکو خره غلاست خوشحاله یم چې نن هم بیا تاسو سره یو ځایم ان شاء الله چې تاسو بم ټول خې یاستئ سمه ده مننه زه هم خې بیا هم راځو خپل درس لرو نن به مونږ تاسو درس شوي بیا هم د درېم ټولګي پښتو ان شاء الله چې تاسو به خپل کتاب د ځان سره ولري درېم ټولګي پښتو صحیح شو له هغه نه وروسته به بیا راځو مونږ تاسو به نن د ښوونکي په حق باندې چل ولو هغه متن بل ولو چې په هغه کې د ښوونکي په اړه معلومات لیکل شوي البته مونږ تاسو په تیر درس کې د ښوونکي په حق له ډیرې زیاتې خبرې وکړې او تاسو به په دې پوه شوي یاستئ چې ښوونکی څوک دی اوس په دا متن ولو بیا به وګورو چې هلته په کې څه شته دی ځینې لغاتونه هم شته چې هغه به بیا راتلونکي درس کې او یو تمرین هم شته دی چې بیا به په ګډه سره ان شاء الله حل کوو او یو ځای به ورباندې خبرې کوو مننه مخکې له دا نه له دې نه چې درس ته لاړ شو ایا تاسو په دې پوهېږي چې تاسو په آینده کې څه شی غواړئ چې شئ مخکې مونږ خبرې وکړې ښوونکی استاد انجینر ډاکټر رئیس جمهور وکیل سارنوال آفرین هر څه چې غواړئ دا هغه وخت راځي چې ستاسو د خپل ښوونکي قدر وکړه صحیح ده کله مو چې د ښوونکي قدر وکړو په دې پوه شو چې هر څه چې تاسو په ژوند کې غواړئ ان شاء الله چې هغه به تاسو ته څنګه کېږي راځي او تاسو به ان شاء الله د هغه مقام چې تاسو یې په طلب کې یاستئ په پلټنه کې یاستئ یوه ورځ حتمي ده چې ترلاسه به یې کوئ سمه ده ښه راځو مخ وم ته په وم مخ باندې مونږ تاسو خپل کتاب چې تاسو دلته لري د مقام دی د ښوونکي مقام په حق به متن ولو پښتنې مونږ تاسو په تیر درس کې ځواب کړې او ډیرې زیاتې خبرې مو کړې اوس راځو په دې متن کې چېرې څنګه دي بیا به خبرې ورباندې وکړو صحیح ده ښه تاسو خپلو کتابونو ته وګوري زه لولم او تشریح کوم بیا به ان شاء الله بیا ورباندې خبرې کوو سمه ده ښه زمونږ تاسو څلورم لوست دی عنوان یې دی د ښوونکي مقام هغه څوک چې مونږ ته لیک او لوست را زده کوي ښوونکی نومېږي هغه شخص هغه وګړی که هغه ښځې نه وي که هغه نارینه نه وي نو هغه که د هر دین څخه وي نو چې مونږ ته لیک او لوست را زده کوي هغه زمونږ څه شی دی زمونږ تاسو ښوونکی دی لیک او لوست په څه معنا لیک او لوست یعنی معنا دا ده چې مونږ په دې پوهوي چې څنګه لیکنه وکړو معنا له الف بې ت یا معنا له یو کوچنۍ مقالې څخه نه دی د ژوند ټول ضروریات چې تاسو لیکئ په لیکنې بڼه په یو کاغذ پر مخ یې لیکئ دې ته مونږ لیک وایو مونږ وایو چې پلانکی پوهېږي د هغه لیک او لوست ده د معنا دا ده چې هغه څنګه سړی دی آفرین یعنې هغه یو تعلیم یافته سړی دی هغه په هر څه پوهېږي هغه پوهنتون ته تللی هغه مثلا مکتب و دا هر څه خلاص کړي دي ښوونځي ته تللی نو ځکه مونږ وایو لیک او لوست څوک چې په ټولنه کې لیک او لوست باندې پوهېږي هغه تر ډېره پورې د خلکو په زړونو کې ځای لري ځکه هغه په ډېرو ستونزو د حل په موخه په هدف باندې پوهېږي هغه کولی شي چې څنګه ستونزې په اسانۍ سره حل کړي صحیح ده نو ځکه مونږ وایو چې لیک او لوست په څه معنا لوست په دې معنا چې هغه کولی شي چې په خپل آزاد شکل باندې کتابونه ولولي مطالعه یې کې هر چیرته چې لوحې لیکل شوې هغه ولولي هر چیرته چې د کتاب به عنوان لیکل شوی وي هغه ولولي هر چیرته چې لاړ شي هغه په ژبه باندې پوهېږي نو دې ته لیک او لوست وایي بیا لیک او لوست د ژبو په هکله بېل دی مثلا یو څوک به د پښتو په لیک او لوست پوهېږي اما د انګلیسي په لیک او لوست نه پوهېږي شاید په انګلیسي پوهېږي د دري په لیک او لوست باندې شاید نه یا په عربي یا په نورو ژبو نو په هره ژبه کې چې تاسو خپل علم حاصل کړی دی او په پوهېږي نو مونږ هغه ته ویلی شو د لیک او لوست خاوند یعنی هغه څوک چې هغه په لیک او لوست باندې څنګه کېږي پوهېږي نو دې ته مونږ د لیک او لوست او دغه اصطلاح تقریبا چې له دوه درې لغاتو څخه جوړ شوی دی تر ډېره برید هر وخت کې مونږ کارولی شو صحیح ده او نو تاسو باید هم د لیک او لوست شي شي خاوندان شي ځکه د لیک او لوست خاوندان ډېر کم خلک وي او ډېر ښه خلک وي صحیح شو نو مونږ به اوس دا هڅه کوو تاسو په زما سره دا واده کوئ چې تر ډېر حده پورې چې ستاسو وس او توانایي وي نو خپل لیک او لوست ته به دوام ورکوئ یعنې معنا دا دی چې خپل زده کړو ته به دوام ورکوي نو هغه شخص چې مونږ ته دغه ټولې لارښوونې چې ما مخکې ورباندې خبرې وکړې مونږ ته را زده کوي مونږ ته یې راښيي مونږ ته د هغوی لاره په ګوته کوي دې شخص ته څوک ویل کېږي ښوونکی صحیح شو څوک ښوونکی 
آفرین بیا لیکلی په کتاب کې ښوونکی مونږ ته هره ورځ نوی معلومات راکوي د ښوونکي یو خاصیت دا دی چې هغه تاسو ته نوی معلومات درکوي مثلا که زه راځم مونږ تاسو سره نوي شیان باید دلته بحث کو نوي شیانو باندې باید خبرې وکړو نو مونږ ته شي مثلا که تاسو د بیالوژي استاد ته غوښ شي هغه تاسو ته د ساینس د صحت په حق له خبرې کوي هغه تاسو ته د موجوداتو په حق له خبرې کوي نوي نوي معلومات هره ورځ تاسو ته په ټولګي کې رایه کوي همدارنګه د تاریخ و جغرافیې مثلا د تاریخ د تیرو کړو وړو په حق له خبرې کوي څه شوي دي څه نه دي شوي په آینده کې باید څه وشي همدغسې د ریاضیاتو د فزیک استاد هغه تاسو ته په تخنیکي برخو باندې خبرې کوي ریاضیات تاسو د انجینري په حق له معلومات درکوي فزیک د برقو د نورو قوو په حق له خبرې کوي همدغسی د ژبو مثلا د دری استاد یا هم د انګلیسی استاد تاسو ته دا درخی چې څنګه یو ژبه یاد کو څنګه کول شي په اسانی سره نور ژبې وګوري د هر خوونکې چې هغه د هر مضمون وي په هر برخه کې چې وي هر شیرته چې وي هر څنګه چې وي هغه تاسو ته چې درخی تل د پاره نوی معلومات لري نو د خوونکې نوې خاصیت دا چې نوی معلومات به تاسو ته همیش در په ګوته کوي بل لیکلی مونږ د نوی او سوکال ژوند لپاره روزی یعنی مونږ ته د نوي سوکاله یعنی مونږ ته یو نوی ژوند را کوي سوکاله معنا آرامه مونږ ته د آرامه ژوند لارښوونه کوي مونږ ته دا وایي که چېرته تاسو لیک او لوست وکړ نو تاسو به څنګه سوکاله ښه آرامه خوشاله ژوند ولرئ د خپل فامیل کورنۍ سره یو ځای او مونږ روز یعنی مونږ ته تربیه را کوي مونږ ته د دې تربیه را کوي چې خپله څنګه ځان سمبال کړو او خپله له نورو ګاونډیانو سره د کورنۍ له نورو غړو سره څنګه کومک وکړو دا هم د ښوونکي مسؤلیت دی چې باید تاسو ته ووایي او تاسو یې باید نه زده کړئ چې په آینده کې څنګه باید سوکاله ژوند وکړو ځکه نن تاسو پلرونه چې هغه هم یو وخت همدغسې ماشومان وګوري نن څنګه سوکاله ژوند لري تاسو سره یو ځای تاسو ته هم لازمه لارښوونه کوي همدغه ستاسو والدین یا ستاسو پلرونه مور او پلار هم اوس سوکاله ژوند لري تاسو سره یو ځای نو تاسو به هم یو وخت کې پلرونه شئ تاسو به هم یو وخت کې د کور سرپرستي په تر غاړه شي نو که چېرته مو ښوونځی لوستی وي نو دا چارې به بیا تاسو ته ډېرې سختې نه بریښي او ډېرې زیاتې آسانه به وي صحیح شو بل لیکلي دي چې نو ښوونکی ځکه د مور او پلار په شان په موږ باندې حق لري نو دا علتونه دي چې څنګه چې مور و پلار په موږ ګران دي څنګه چې مور و پلار په موږ حق لري همدغسې زمونږ ښوونکی استاد یا معلم هم په موږ باندې ډېر زیات حق لري چې باید د هغه قدر وشي باید د هغه احترام وشي د هغه خبرو ته باید غوښ کېښودل شي او هغه ښه نیکې خبرې چې ښوونکی موږ ته وایي باید هغه څنګه کو په خپل ژوند کې عملي کړو وی منو او چې تر څو سوکاله آرامه او له مشکلاتو له ستونزو لرې ژوند ولرو باید درناوی یې وکړو باید احترام یې وکړو او په لارښوونو یې عمل وکړو هغه لارښوونې چې موږ ته یې وایي باید په هغه باندې موږ چې وکړو لارښوونې وکړو د ښوونکي مقام د درناوي په خاطر په ځینو هېوادونو کې یوه ورځ د ښوونکي د ورځې په نوم لمانځل کېږي لمانځل معنا تجلیل کېږي یعنی په ځینو هېوادونو کې په ځینو ډېرو سیمو کې حتی د افغانستان هېواد کې یا نورو هېوادونو کې هم د ښوونکي د ورځې په نوم باندې یوه ورځ نومول شوې ده مثلا موږ تاسو د مور ورځ لرو سعید د میرمنو ورځ لرو همدارنګه د استاد ورځ لرو همدارنګه د معلولینو ورځ لرو ډېرې زیاتو معیبینو ورځ لرو هم ډېرې زیاتې ورځې شته همدارنګه له دغو ورځو نه یوه ورځ د ښوونکي لپاره هم شته دی مثلا د آزادي ورځ لرو نو ښوونکي ورځ ولې لمانځي په دې خاطر لمانځي تر څو خلک په دې باندې خبر کړي چې ښوونکی څومره زیات اهمیت لري زموږ تاسو په ټولنه کې ښوونکی څه ډول شخصیت دی د ښوونکي مسؤلیتونه دندې څه شی دي او د ښوونکي احترام باید په څه ډول وشي او څنګه کولی شو چې په ټولنه کې سالم او د ښه فکر خاوند ښوونکي ولرو ځکه تر هر څه ښوونکی ډېر زیات مهم دی نو په دې خاطر په ډېرو هېوادونو کې د افغانستان په شمول په ډېرو هېوادونو کې د ښوونکي په په د ښوونکي په نامه باندې چې کېږي یوه ورځ لمانځل کېږي ښه لیکلي همدارنګه زمونږ په هېواد کې هم یوه ورځ د ښوونکي د ورځې په نامه شته او دلته هم د ښوونکي د ورځې په نامه باندې شته دی چې زده کوونکي لخوا په خوشحالۍ او ترانو ویلو 
لمانزل کیږي زده کوونکي په مغه ورس چې کوي هغه مقالې لیکلی وي چا ترانې لیکلی وي چا شعرونه لیکلی وي هغه راځي یو پروګرام په خپل د خوونځي په انګړ کې جوړ کړی وي ټول استادان هم ناست وي خوونکي مدیر صاحبان هم ناست وي زده کوونکي ټول ناست وي او هغه زده کوونکي چې هغه د معلم یا د استاد ستاینه په کې شوی وي هغه شعرونه راځي د دری سر ته هغه شعرونه څنګه کوي او لولي او وایي او همدارنګه هغه ترانې چې په کې د استاد د زمزه د خویونو عادتونو د هغه د سختو شیبو یادونه شوي هغه په خواږه غږونو باندې دوه دوه نفره درې درې نفره څنګه کوي زمزمه کوي تر څو د غناست زده کوونکي او ښوونکي له هغه څخه خوند واخلي او د ښوونکي په ارزښت باندې لا پوشي دا هغه څه دي چې دغه په احترام معنا لري چې کله یو زده کوونکی مقاله ولیکي او یا هم شعرونه ولیکي د استاد په حقله باندې خا زده کوونکي د خپل ښوونکو په ګډون میلې جوړوي صحیح ده نو مونږ هم میلې جوړو که ژوند و منګه تاسو به یو ځای میلې جوړو او نه پوهېږم چې تاسو به په میلو کې چې په خوي او پخوا به مونږ تاسو ویلې چې په میلو کې به ښه شکنه وي نو تاسو به ان شاء الله شکنه پېژنئ که نه خو چې دا مونږ تاسو سره یو ځای یو او روغ یې خوشاله یو دا زمونږ تاسو تر ټولو ښه میلې دي او میلې به هم جوړوو ان شاء الله په میلو کې به په اخترو کې خو خلک چارباغ ګټي خو د ښوونکي په میلو کې به ترانې زمزمه کوو شعرونه به لیکو او همدارنګه په زړه پورې پوښتنې سوالونه ځوابونه به جوړو او د ښوونکي ورځ به ښه په شاندار و مراسم و سر المانزو ایله ده چین چلا زست تاس سر یو زای یو وقت که وشی یو زای دی خوون که ورز و المانزو او تاس طول نگ دین او گورم انشالله او جوڑوی او پا خوخی سر دغا ورز تیریگی او دغا ورز سنگ کیگی دیر پا خوشالی سر هم زدکا اون که خوشالوی هم استاس خوشالوی چینا هیریدون که ورزوی نو زکای پا طول نڑی که دی خوون که ورز منزل کیگی او تاسو باید هم پا خپل خوون که تا هاگا دل تا کوی هاگا استاس پا مکتبون و یا خوانزوی کیوی خوشش رو که تل با احترام قائل و سیدی غوی احترام و قیدی مورو بلار احترام و قی ترسول ور شخصت با احترام زمان تاسو هیچ نکمیگی او نو داسی و شایدی چی باید اغا پا پیسو را ونیسو سیده پا پیسو یخلی نه اغا یوازی تاسو دی کلو ولو پر اڑا ارتباط لری نو دا و زمان دی خوون که پا حکل متن چه وم لست پراتلون که درس که با لغاتون ها و سه تمرینون ها حل که و انشالله مخکل دینا چیز خدای پمانی و کم تا سر دا باید ول ولی سو تو زلی او حقا لغاتون ها چی نپوی گی اغا با سر پا نخ کری پراتلون که درس که بای انشالله وای نو وسمو پلو یا بخون که خدای سوارم اللامو مالی